Amigos, el periódico El Debate que nos, que nos está mirando en este momento nos encontramos transmitiendo desde una bodega eh, ubicada en Abolato donde se encuentran alrededor de 200 productores los cuales se encuentran manifestándose porque no les han pagado el pago de sus cosechas. Los productores quemaron llantas frente a la bodega como, como medida de manifestación. Es como símbolo de que estamos quemando las bodegas, no nos dejan otras alternativas, comentaron los, los agricultores. Este, les platicamos que son alrededor de 200 productores los que se encuentran en estos momentos ubicados aquí a las afueras de esta reconocida bodega de granos, ubicada en Viturato, Nabolato. El, el objetivo es, la verdad es que ya el empresario Santiago ha hecho compromiso tras compromiso, la gente la verdad ya no le cree, la gente está hasta la madre con todo respeto de los incompromisos incumplidos y la verdad estamos aquí y no nos vamos a ir hasta que solucione el problema de fondo. ¿Y cuál es el problema de fondo? Que le pague a todos los productores que adeuda esta empresa Grano de Sinaloa. No nomás es la primera, ya estuvimos con Jova acompañando a, a Alejandro, hoy le toca a Jova, mañana le tocará a otra porque estamos exigiendo una pronta respuesta para los productores que hace como un mes estuvieron tomadas cinco días las oficinas, hizo un compromiso pactado, firmado, notariado y a la fecha quedó en el aire. Pues esa es la razón que estamos aquí y la toma de, de la llanta es como una medida de, de lo voy a decir, de, de, es un reclamo social. Y ahorita son las llantas, mañana la gente puede hacer otras cosas y nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer a favor de los productores de Sinaloa. En la vez pasada también no habían tomado la bodega, no entraron y tuvieron de hecho un acercamiento con la persona. Y les la que les la primera a... vez que la tomamos, la tomamos y nos metimos a fuerza. No fue porque él nos abrió las puertas. En la primera ocasión tuvimos los, los mismos actores, tomamos la bodega, nos metimos por la fuerza, nos atendió Santiago, hizo un compromiso, compromiso que no cumplió. Después vinieron otras organizaciones, ahí yo no estuve, pero hoy estamos aquí en la defensa de los productores del campo. Nosotros somos, las mujeres que estamos aquí somos productoras también y esposas de, de yo soy esposa de, de uno de los productores. Eh, ¿En qué nos afecta? Pues bastante, imagínate que desde abril, eh, hicimos los primeros entregos de maíz y, y en el mes de mayo, pues ya todo lo que lleva. ¿En qué nos afecta? En la financiera y en otras empresas que nosotros tenemos deudas y que nos están cobrando. Por ejemplo, nosotros nos, nos dan crédito en, en, la, en, la, en el trocadero, en lo que viene siendo el, el, el diésel. En John Deere, también estamos endeudados, nos están hablando de diferentes, de diferentes empresas para, para cubrir los, los pagos. No podemos porque mientras de que el señor no nos, no nos responda y no nos, no nos liquide, nosotros no podemos pagar. Eso es aparte del gasto familiar de los niños y, y, y de, de la, imagínate la alimentación, escuela y, y tantos gastos que se vienen o enfermedades, es grande el, el, el